డాక్టర్ గారు చెవి క్లీన్ చేసుకోవాలి చెవి లోపల క్లీన్ చేసుకోవాలంటే ఒక్కొక్కళ్ళు ఒక్కొక్క పద్ధతి పాటిస్తుంటారు కొంతమంది ఇయర్ బడ్స్ వాడతారు ఇయర్ స్వాబ్స్ వాడతారు కొంతమంది హెయిర్ పిన్స్ వాడతారు కొంతమంది కీస్ బైక్ కీస్ కానీ కార్ కీస్ కానీ ఇట్లా ఏది ఏది అందుబాటులోకి వస్తే దాంతో క్లీన్ చేసుకోవడం అనేది చాలామంది అలవాటుగా ఉంటుంది అసలు ఈ చెవి లోపల వ్యాక్స్ కానీ ఏదైనా పట్టింది దాన్ని క్లీన్ చేసుకోవాలంటే ఎవరంతటా వాళ్ళు క్లీన్ చేసుకోవాలంటే ఏమేమి చేయొచ్చు అంటారు మామూలుగా చెవి లోపల ఈ వ్యాక్స్ తయారవుతుంది తయారయ్యి అది బయటకు వచ్చేస్తుంది అది మనకు తెలియకుండానే తయారు కావడం బయటకు రావడం జరుగుతూ ఉంటుంది కానీ ఒక్కొక్కసారి ఏమవుతుందంటే చెవిలో నీళ్లు పోయినప్పుడు తేమ ఉన్నప్పుడు ఆ వ్యాక్స్ బయటకు రాకుండా అక్కడే ఉండిపోయి ఒక లేయర్ మీద ఒక లేయరు అట్లా లోపలంతా కలెక్ట్ అయిపోతుంది అప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఆ వ్యాక్స్ గట్టిగా అయిపోతుంది గట్టిగా అయిపోయి లోపల మూసుకుపోయినట్టు ఉండడము తర్వాత వినికిడి కొంచెం తగ్గడము ఒక్కొక్కసారి బాగా నొప్పిగా ఉండడము దురదగా ఉండడము ఒక్కొక్కసారి ఇన్ఫెక్షన్ వల్ల నీరులాగా రావడం అది జరుగుతుంటుంది సో అప్పుడే దాన్ని క్లీన్ చేయించుకోవాలి సొంతగా క్లీన్ చేయించుకోవడం అనేది చేయడం అనేది జర కష్టం ఎందుకంటే అది బాగా హార్డ్గా తయారైపోయి ఉంటుంది కాబట్టి మనం తీసు క్లీన్ చేసుకోలేము దానికి ఎన్టి స్పెషలిస్ట్ దగ్గర వెళ్తే డ్రాప్స్ రాస్తారు ఆ డ్రాప్స్ వల్ల అది లూజ్ అవుతుంది లూజ్ అయిన తర్వాత దాన్ని సిరింజింగ్ అనే పద్ధతితో లేదా సక్షన్తో మొత్తం క్లీన్ చేస్తారు సో మామూలుగా మనకు ఈ వ్యాక్స్ తయారు అవ్వడము బయటకు రావడం మనకు తెలియకుండానే అయిపోతుంటుంది మనం క్లీన్ చేసే అవసరం లేదు అసలు మనం ఎప్పుడు క్లీన్ చేసుకోవాలంటే స్నానం చేసినప్పుడు వాటర్ లోపల పోకుండా ఉన్ జాగ్రత్త పడాలి ఒకవేళ పోయినట్టు అనిపిస్తే మామూలు కాటన్తో క్లీన్ చేసుకోవాలి లేదా ఏదైనా క్లీన్ క్లాత్తో క్లీన్ చేసుకోవాలి అంతేగాని ఇయర్ బడ్స్ మాత్రం వాడొద్దు దాంతో ఏమవుతుందంటే ఆ ర్యాపిడ్ అయ్యి లోపల ఇన్ఫెక్షన్ రావడానికి లోపల గాయం కావడానికి అవకాశం ఎక్కువ ఉంటుంది సో మామూలుగా అయితే మనము రెగ్యులర్గా క్లీన్ చేసుకోవడము ఇయర్ బడ్తో క్లీన్ చేయడము లేదా ఏదైనా హెయిర్ పిన్తో అటువంటి ఏవి కూడా వాడొద్దు క్లీన్ చేయడానికి అసలు మనం ప్రయత్నమే చేయొద్దు ఎందుకంటే క్లీన్ చేసే అవసరం లేదు ఆ లోపల ఉండే హెయిర్ ఏవైతే ఉంటాయో అవి ఆ తయారైన వ్యాక్స్ని మెల్లమెల్లగా బయటకు పంపిస్తూ ఉంటాయి మనం అప్పుడప్పుడు బయటకు ఏదో వచ్చినట్టు అనిపిస్తుంది అప్పుడు మనం వేలు పెట్టి ఇట్లాంటే బయటకు వచ్చేస్తుంది అంతేగాని మనం రెగ్యులర్గా బ్రష్ చేసుకున్నట్టు ఇయర్ను క్లీన్ చేయాలి లేదా పుల్లలు పెట్టాలి అట్లా ఏమీ చేయొద్దు చేస్తే మనకు అపాయము హానికరమే అవుతుంది కానీ దాంతో ఏమీ లాభం లేదు మనం చేయకుండా ఉంటేనే మంచిది ఒకవేళ బాగా వ్యాక్స్ కలెక్ట్ అయిపోయి హార్డ్ అయిపోయి నొప్పిగా ఉండి ఇవన్నీ లక్షణాలు ఉంటే డెఫినెట్గా ఈఎన్టి స్పెషలిస్ట్ దగ్గరికి వెళ్ళాలి వాళ్ళు పరీక్ష చేసి మందులు రాసి అది లూజ్ అయిన తర్వాత క్లీన్ చేస్తారు ఈ సమస్యల గురించి ఎంత అవగాహన ఉన్నా కానీ స్నానం చేసేటప్పుడు ఒక వాటర్ డ్రాప్ లోపలికి వెళ్ళినా కానీ ఏదో ఇరిటేషన్ ఉంటుంది కంపల్సరీ స్నానం చేసి వచ్చిన వెంటనే దాన్ని క్లీన్ చేసుకోవాలని ఇన్వాలంటరీగానే అనిపించేస్తుంటుంది కాబట్టి ఇమీడియట్గా ఒక ఇయర్ బడ్ ఏదో తీసుకొని క్లీన్ చేయడం జరుగుతుంది మరి ఇలా స్నానం చేసిన వెంటనే ఇయర్లోకి నీళ్లు వెళ్తే అప్పుడైనా సరే క్లీన్ చేసుకుంటే అలా వదిలేయాలంటే కొంచెం ఇరిటేషన్ వస్తుంది కదా ఆ సందర్భాల్లో ఏం చేయాలి అప్పుడు ఈ ఇయర్ బడ్స్ అవి ఇవి ఏవి పెట్టకుండా మామూలు కాటన్ తీసుకొని లోపల ఇయర్లో పెట్టి కొంచెం తిప్పినట్టు చేస్తే ఆ కాటన్ వాటర్ని అబ్జార్బ్ చేసుకుంటుంది అబ్జార్బ్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది అట్లా ఒక రెండు సార్లు కాటన్ను చెవు లోపల పెట్టి తీసేస్తే లోపల ఉన్న వాటర్ని అబ్జార్బ్ చేసుకుంటుంది ఇంకా ఏం చేసే అవసరం లేదు ఒకవేళ కాటన్ లేకపోతే నీట్గా ఉతికిన చిన్న టవల్ లాంటిది కానీ లేదా కర్చీప్ లాంటిది కానీ కూడా పెడితే అది అబ్జార్బ్ చేసుకుంటుంది వాటర్ని సరిపోతుంది అంతేగాని ఇయర్ బడ్స్ అసలు పెట్టద్దు అలాగే ఈ రోడ్ సైడ్ ఎక్కడికైనా వెళ్ళేటప్పుడు చాలామంది ఇయర్ క్లీన్ చేస్తామని చెప్పేసి చాలామంది కనిపిస్తూ ఉంటారు అట్లాంటి వాళ్ళు మనం ఇంట్లో క్లీన్ చేసుకుని చేయకూడదు బట్ క్లీన్ చేసుకుంటే ఎంతో కొంత వస్తుంది కానీ వాళ్ళు చేస్తే ఆ క్వాంటిటీ చూపిస్తేనే భయం వేస్తూ ఉంటుంది అసలు వాళ్ళు మామూలుగానే సజెస్టబుల్ కాదని చెప్తూ ఉంటారు బట్ ఈ పద్ధతి మాత్రం జనాలు అలవాటు పడిపోయారు చాలా మంది అదే ఏమైతుందంటే ఇప్పుడు ఇంపాక్టెడ్ గా వ్యాక్స్ ఉందనుకోండి చాలా ఎక్కువ అటువంటి వాళ్లకు లోపలంతా ఏదో నిండిపోయి ఉంది అని చెప్పి వాళ్ళను ఆశ్రయించి వాళ్ళ ద్వారా తీయించుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తారు ఒక్కొక్కసారి ఏమైతుందంటే వాళ్ళు ఏదో రకంగా తీసేస్తారు కూడా ఎందుకంటే అది ఫుల్ నిండిపోయి ఉంటుంది కాబట్టి ఏదో పరికరం పెట్టి తీసేస్తారు కానీ అది సేఫ్ కాదు ఎందుకంటే వాళ్ళు ట్రైన్డ్ ఈఎన్టీ స్పెషలిస్ట్ కాదు కాబట్టి ఒక్కొక్కసారి లోపల ఉండే సున్నితమైన ఈ కర్ణబేరికి డ్యామేజ్ కావచ్చు తర్వాత ఇయర్ కెనాల్ ఏదైతే స్మూత్గా ఉంటుందో దానికి డ్యామేజ్ కావచ్చు సో అటువంటి వాళ్ళ దగ్గరికి పోవడము చూయించుకోవడము